上如意转才发现，原来如意也是个小心机狗。为啥这么说呢？看看他是怎么报复狼化的就知道了。在红丽还是个宝亲王的时候，狼化靠着四大爷和甄嬛保送上位，成了宝亲王嫡福晋，抢了青英的正妻之位。之后，狼化为了不让高希月和青英威胁到他嫡福晋的位置，就送了如意和高希月一人一个绝育手镯，导致两人十年不曾有孕。即使如意只是一个妃子，但是因为扎龙对她的情谊，让袍子姐一直有危机感，于是就有了之后如意进冷宫的事儿。但如意是谁呀、啊？她可是乌拉那拉氏的女人，仅用三年时间就出来了，成为了进了冷宫还能原路返回的第一人。不过三年的冷宫待遇以及十年无法怀上子嗣的事儿，让如意对狼化的恨不是一星半点儿。但是如意并没有着急报复狼化，而是等待一个一招致命的时机。对狼化来说，子嗣和家族荣耀是他一生最在乎的事情，但是在子嗣上面，他好像并不顺遂。兜兜转转，身边就只剩下景色这么一个嫡出公主。当科尔沁求娶嫡公主的时候，如意意识到自己的机会来了，但他知道景色是扎龙最宠爱的孩子，要想让景色和亲，那就得另辟蹊径。这边扎龙还在犹豫，而狼化和甄嬛那边就已经开始打起来了。如意就当了一次渔翁，借甄嬛的手送走了狼化最后的依靠。如意这件事办得相当的高明。第一，永莲永从相继去世，对袍子姐的打击很大，她身边就只剩景色这么一个女儿，将她远嫁虽然是能带来一些利益，但是给狼化带来的伤害却远不止母女分离之苦。第二，景色是扎龙最重视的嫡出公主，也是狼化和她之间仅剩的娃了。要是能把景色远嫁，狼化必定会日日为景色忧心。那时候，狼化那本就不健康的身体就更难强撑下去。第三，如意是借太后和扎龙的手报复狼化，所以表面上这件事情和他啥关系都没有，狼化根本恨不到他头上。上届宫斗冠军 MVP 牛葫芦甄嬛当然看出来了，要不然他怎么可能说出这句话呢？怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。景色出嫁不仅暴击狼化，暴了那些年他受过的那些痛，而且还收获了甄嬛的一次助力卡，可真真算是完成了一次漂亮的反击。用金语言的招打金语言，加菲猫痛哭，他说的那都是我的词儿呀。作为前期宫斗强者，金语言的宫斗指数那可是 top 级别的。陷害如意进冷宫，借小琵琶的手让狼化落水，挑拨高希月布下诛杀局等等，那都是他教唆成的事儿。而他最后坐享其成，一步步坐上贵妃之位。如意因为他的招数，可是受了不少的委屈。金语言拉拢阿若，让如。如意受到背叛的同时，还背负上了谋害皇嗣的罪名，直接给如意来了个冷宫三年游。在狼化的葬礼上，他告诉永皇是狼化害死了他的生母，让永皇被扎龙暴击，最后抑郁而终，让如意尝到了丧子之痛。因为眼馋皇后之位，排除如意这个异己，金玉言还诬陷如意和安吉大师有私情，离间了扎龙和如意的感情，还导致索性终身落下残疾。一桩桩一件件，怎么能让如意不恨金玉言呢？诸仇不报非如意。但如意并没有直接硬刚，而是选择了以彼之道还施彼身的法子。首先，如意玩了一场偷梁换柱的戏码，联合海兰和李玉换了之前的手串，让她失去了最强军师真书。原著中，如意还让江雨蝶在她的安胎药里加了黄连，让她也体会了一下有苦说不出的滋味。如意坐上皇后之位，金玉言恨得牙根痒痒。这时候，如意就是打的身份牌，用皇后的身份压她，让容嬷嬷扎她的耳朵，给一旁的索性报当年的断腿之痛。因为之前的屠龙局，扎龙早就对金玉言母子产生怀疑。有了防备的心思，之后因为景思，金玉言被扎龙废为庶人。在他下线之前，如意给金玉言来了一个大招，让本就心如死灰的他绝了最后生的力气。如意报复金玉言的手段厉害就厉害在，他是顺势而为，没有多余的动作。扎龙因为手串的事情早就疑心金玉言，如意呢就顺水推舟，让金玉言成了这场栽赃的正主。成为皇后，那就是顺理成章的惩治假肥猫，以赏作罚。本宫是皇后，坐在了你最想坐的峰位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。为所先报仇解当年之气，金玉言在后宫做的一切都是为了那个笑得温柔的御史王爷，这如意也是知道的。之前金玉言离间他和扎龙的感情，如意当然要让金玉言也体会被心爱之人背弃的滋味。如果来个搞笑版本的话，估计金玉言的内心 OS 就是：你用的那都是我的招啊！如意对付薇嫣婉的法子到底有多绝？作为有名的奇迹婉婉，薇嫣婉在《如懿传》中后期耍的宫斗手段，可以称得上是教科书级别的了。焚尸自戕的易欢，被狗吓死的景思，还有未出世就被害死的永景等等，那都是他做的手脚。他不仅有着金玉言挑拨离间的本事，而且身上还总有用不完的宫斗经历。这样得天独厚的条件，让薇嫣婉在后宫几乎无人能敌，就连当上皇后的如意都难敌她的暗爪。先后失去景思和永景两个可爱的娃。不仅如此，薇嫣婉还让如意陷入。
入绯闻局，导致帝后离心，乃至最后的如意断发。尽管如意已经失事，魏延婉还是要把事情做绝，不仅让胡云角害永琪丧命，而且还将如意要被废后的消息传到如意额娘的耳朵，使其担心致死。为了让至亲之人得以安息，也为了报复魏延婉之前强加给他的伤痛，如意拖着带有病重的身体为魏延婉专门设下一场毒心局。如意很了解魏延婉这个人，他在这后宫之中不在乎什么情爱，也不在乎什么骨肉亲情，在乎的只有名利和地位。所以，对魏延婉最有效的杀招就是温水煮青蛙。李健、魏延婉团队一个一个的削弱战斗力，争唱独心局几乎调动了整个后宫。首先，如意先是绑着春蝉，让她毫发无伤的回去，成功挑拨了魏延婉主仆的关系。之后，海兰趁热打铁，吓唬王禅，让他能反水魏延婉，成为重要的人证。为了引蛇出洞，如意和甄嬛联手，吩咐江雨冰给扎龙下药，让魏延婉看到上位的机会。在这场独心局中，如意负责幕后调度，海兰主控全场，揭露魏延婉犯下的种种恶行。春蝉输出主。暴露魏延婉当年的行径，汪禅左路作为最强辅助，让魏延婉再无辩解的空隙。虽然千金药不是如意安排的，但是如意将魏延婉的事儿都抖出来之后，魏延婉就再也没有翻身的可能了。比起扎龙对他造成的生理上的痛，如意的那些经幡对魏延婉造成的伤害可算得上是最厉害的，让魏延婉只能活在噩梦中，过着生不如死的日子，再也回不到之前权势滔天的时候。这样看来，如意的宫斗手段比魏延婉的那些阴谋诡计还要厉害上许多。毕竟最后魏延婉才是那。那只被煮的青蛙。好了，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得在评论区里留言翻盘子哦。九月来啦！今天来盘点一下后宫大佬皇后的驯化，哪家气场最强大 ？Number one， 倚老大。《甄嬛传》中的后宫分了三个帮派，分别是华妃派、甄嬛派和皇后派。皇后组的成员分别有安陵容和齐贵人。倚老大表面上看上去温柔和蔼，讯息不争气的组员来，哼，居然也差点掀翻桌子。都闭嘴！一个一个嘴上功夫了得，却哄不住皇上。齐贵人，你解了禁足后，却再不得皇上的宠爱。安嫔，你被天象所困那么久，却毫无自救之力，一个一个帮不了本宫，还要起内讧，要你们有什么用、啊啊、？Number two， 还珠格格，黄老大。嗯。嗯，我还真是不知道该怎么称呼《还珠格格》里面的皇后，暂且叫她黄老大吧。每次想到她就是如意，我的心里总是有那么一点崩溃的。黄老大在《还珠格格》里经常训话，而且一般训话是其次，打人他才是最终的目的呀。听说格格前晚又大闹皇宫了，还带着武器想翻墙出去，怎么一点点小事也会弄得人人都知道？皇阿玛不是已经教训过了吗？以后不敢就是了。你这什么态度？你给我跪下！掌嘴！你是哪个头？居然敢打我 ！Number three， 易老大。哎，以后想见我们的如意就难了，各位。对《如懿传》依依不舍的，还是多关注九月吧。我尽量每片必有如意，好不好？如意当上皇后之后，那气场马上也是甩出一条街的呀。尤其是训话魏延婉的时候，这段这段就是这段，九月还能再看十遍。既然已经无恙了，你要自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。Number four， 荣老大，嗯，我们的荣音出场了。没想到在皇后驯化这个主题里，还能有我们的容音白月光。请问容音会驯化吗？哎哎，也是会的，也是会的。面对嚣张跋扈的高贵妃，我们的容音也是不会嘴软的，好吗？这次驯化也是全剧复查容音皇后最威武的一次。高贵妃，本宫记得你刚进府的时候，端茶倒水，殷勤的很。几年过去了，怎么越来越不懂规矩了？是不是因为进了宫，封了贵妃，就忘了什么是上尊下卑了 ？Number five， 多老大，《多情江山》里面的皇后就是顺治的第一任皇后，她是出了名的爱嫉妒人，又仗着太后是她姑，就在后宫为所欲为，嚣张跋扈，在剧中训起话来，那叫一个嚣张，就差用鼻孔和你说话了嘿！你们都给本宫记住，若是谁要找死，敢违了本宫的意。或是伺候本宫有不周之处，小溜子的今日，便是你们的明日。是啊。九月专注于研究宫廷剧，喜欢我的宝宝关注我吧。